y cae yn parhau dron i hanner Cymru i fod dan glo erbyn no sil. Rhagor o gyfyngiadau'n cael eu cyflwyno yng Nghaerdydd, Abertawe a Thre Llanelli. Oedd y rŵls yna i, I bobl i, 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 I dilyn, but sy'n llawer wedi, I, I, wedi grindio. Mae yn well i gael lockdown arall a pawb i grindio trwyn. Careg filltir dywyll arall mydd e Mark Drickford. Pobl y brif ddinas ymhlithu bron i filiwn a hanner y bobl sy'n colli ryddid ac am ba hyd. Hefyd heno, diwedd cyfnod yn ffatri ffod, deugen mlynedd o gynhyrchu ceir ym Hennebont wedi dod i ben. O'n yn swyddi da, pensiwn, pawb yn gallu uh, ffordio cael gwyliau bant, uh, tramor, ond wrth gwrs nawr, dyn ni'n gwybod beth sy'n ei gweithio. A phar y toer ffordd at anibyniaeth i Gymru, ond faint o awydd sy'n a am refferendwm. Hello na, nos wedi ei chi. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Siroedd Caerdydd ac Abertawe tan glo lleol o chwech o'r gloch no sil. Bydd ardal tre llanelli o dan gyfyngiadau tebyg o chwech o'r gloch no syfori. Daw'r cyhoeddiad wrth i echyd cyhoeddus Cymru gadarnhau bod 300 a gigen o achosion newydd o'r haint wedi i cofnodi. Roedd yna dair marwolaeth yn gysylltiedig ar haint o fewn y bedair awr ar hugain ddwetha hefyd, sy'n mynd ar cyfanswm hyd yn hyn i fil chwechant a naw. Fe gewn yr ymateb o lanelli yn y man, ond cyn hynny yr adroddiad yma gan Aled Hiw. Ceisio atal yr ail don o achosion y mar weinyddiaeth y mae Caerdydd, ond wrth i nifer yr ardaloedd sy'n cael eu rhoi tan glo lleol gynyddu eto, mae'n amlwg bod hynny'n profi'n anodd. Droion fe gyfeiriodd y gwynidog iechyd at bobl yn cymdeithasu yn groes i'r rheolau yn ystod cynhadledd newyddion ddiweddar ar Llywodraeth. Fe drodd wedyn i gyhoeddi bod pobl Sir Oedd Caerdydd ac Abertawe i orfod byw dan gyfyngiadau a phobl tre llanelli hefyd. The local restrictions mean that when in force people living in Llanelli, Cardiff and Swansea will not be able to enter or leave the area without a reasonable excuse. Mae'r feirws yma'n dal i orchfygu mir neu wal y llywodraeth, gyda rhannau helaeth o'r cymoedd eisoes tan glo lleol. Mae dwy ddinas fwya Cymru nawr, Caerdydd ac Abertawe, yn ymuno an nhw. Ffaith sy'n golygu bod bron i hanner poblogaeth o wlad yn colli i rhyddid eto. Y mynylion yn fras, siroedd Caerdydd ac Abertawe nôl tan glo lleol, o chwech o'r gloch no sil. Mae tre llanelli dan glo mwy lleol fyth o chwech o'r gloch no sadwn. Ac mae'n arrybydd clir hefyd i siroedd Castellnedd, Portalbot, Torfain a Bro Morganwg i bod i'n bosib y bydda nhw'n dychwelyd nôl tan reolau clo lleol o herwydd i agos atrwydd at Gaerdydd ac Abertawe. Mae Prifddinas Cymru wedi gweld y niferodd yn codi yma'n gyson wrth i bobl barhau i deithio yma o siroedd tan glo fel rhonda cynontaf. Rwy'n ni'n gweithio ddim bod nôl yn, yn y sefyllfa hyn. Uh, mae yna effaith yn ni fod ar yn economi nawr ac yn amlwg ni'n cymryd y camerau mae i ddiw gael ei iechyd pobl. Beth sy'n hynod os ydych chi'n dechrau'r sefyllfa o safbwynt economaidd? Mae'n bwysig cofio nad yn ni'n, yn ni'n dychwelyd i'r sefyllfa yn, yn, yn mis mawrth. Mae bydd y siopau bwytsau, tyfandau, yn parhau ar agor, beth sy'n wahanol ydy dim ond pobl o fewn Caerdydd fydd yn gallu ei defnyddio nhw. Na'r mach mesur eich chi'n gweld nhw gwmpas y llefan hyn i bob pwrpas, felly maen nhw wedi methu oherwydd ma sectorau mawr yr economi wedwn i gwestai ym ni golli arian dychynllyd. Dwi ddim yn derbyn bod yn cynllun i ni wedi methu, a oherwydd dwi'n gwybod yn union o wedi dechrau'r dystioleth, beth sydd yn gyrru a transmission a virus a can an forest beth in in gweld if you honey in dig with and benav of own tie of own satellite to to vaun a rhin llawer my to bagol o dal clevid or in dig a nabod to keep an gasaniad anod i bobli cali i penogum bas ni them in gweld le very hell or or transmission of own tavern dire in life my lot my cafred in of own setting or or die an anorbod bronus in dedo edrych ar a figure 
sydd wedi bod o nifer achosion maen nhw wedi bod yn cynyddu, wrth gwrs dwi'n am wybodol o ffigurau abertawau. Um, rhyw bythefnos yn ôl uh, oedd nifer achosion o Covid yn abertawau oedd rhyw naw achos bob can mil o'r boblogaeth ac rhywan mae o'n bum deg achos bob can mil o'r boblogaeth. Felly, chod, mae yna rhyw fyddelbryd sydd yn deud wel oedd uh, y pendefnydd yma yn anorfod braidd. Bydd y gost economaidd i'r ddwy ddinas yn sylweddol am yr wythnosau nesa o leia. We already seen the next next week on the weekend, we already had some cancellation as soon as the news came. Until probably the middle of September, it was like 80% down. But in the last few weeks, we've seen the people start to come again. We had, during the week, we had a lot of business people that were staying with us. But in the weekend, it was only people who were coming to and pleasure, so leisure people. It's going to go down again, yes, definitely will go down again. Mae'r ffaith bod ni feraedd yr achosion yn Sir Carfili yn dechrau disgyn wrth i bobl barchu rheolau yn elfen o obaith yma, ond mae'r hydren gafael a'r geia i weld yn hir. Wel, dyna'r sefyllfa o ran Caerdydd ac Abertawe, y cyfyngiadau yn dod i'r rym yn y dinasoedd rheini fel y clywoni am chwech o'r gloch no sîl. Ond fe fydd pethau newid i drigolion tre llanelli cyn hynny, fel y clywoni nawr gan David Grindy. Canol llanelli a'r masgia yn awgrymu efallai ei bod pobl yn poeni mwyth eto am Covid-19. Ond yn egys ydy, dydy pobl ddim wedi bod yn poeni digon am chwech o'r gloch no syfori, bydd cyfyngiadau newydd yn cael eu cyflwyno o fel un foel i'r hendi. Fy'n hyn oedd yn rhaid gweithredu a, a mae modd gwneud hynny. Uh, mae'n golygu bod ni'n cyfyngu ar uh, indig tri o wordiau'r dre um, a wedi yna mae'n byffer uh, o, o gwmpas hwnna. O fyddwn sy'n cyrhau uh, bod ni'n cael gafel um, gobeithio ar y feirws ac yn atal unrhyw um, ehangu e o honno fe a sef dyna'r pwynt. E, lle bod e, yn effeithio ar ni fel, fel Sir Cyfan, dyl y broblem yn lleol. Roedd 85 o achosion newydd yn y dref wrth nosdwetha o'i gymharu a 24 drwy weddill Sir Gerfyrddin. Dyma'r tro cyntaf i dre yn hytrach na Sir Gyfan, wynebig cyfnod clo newydd yng Nghymru, ond doedd y cyhoeddiad ddim yn annisgwyl. Mae'n bwrw pawb, ond mae'n mae pawb yn trial. I gorau i dim mynd i'n mahas, bod maen nhw'n mae'r iangstys yn dim yn grindo, yn ymwyr allu gael lockdown arall a pawb i gwyndo trwy'n. Dylai fydd yn fod wedi i mi lan mor gloi a, a mae fe wedi. Chi'n gwybod oedd y, oedd y rŵls yna i, i bobl i, 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 i dilyn, bod sy'n llawer wedi i gwedi grindo. Yn y farchnad roedd Margaret wedi dechrau croesawu cwsmeriaid yn ôl i'w stondin. Trae bod i'n poeni am effaith rhagor y gyfyngiadau ar i busnes Mae hi'n deall pam fod eu hangen nhw. Dwi'n meddwl eich iawn, mae to. Achos chi'n gwybod, sy'n bobl wedi bod yn, yn gwrando. Falle byddai fe ddim wedi dod i hyn tan eto yn y gyfer. Mae'n to. Y bobl yna, a bobl fel, fel ni wedi'n sy'n sy mynd i syffro amdano fe dan y gyfer. Ymhen llai na phedr awr ar hugain i fydd llanelli dan glo. Yr awdurdoda yma yn targedu'r dre yn hytrach na Sir Gar Gyfan i geisio rheoli'r cynnydd yn yr achosion o Covid-19. Wel, fe wnei nôl at David Grindy yn y man, ond cyn hynny draw at Aled Hews i yng Nghanol Caerdydd heno. Aled. Mae nosi ymag, mae nosi hefyd ar hawliau pobl y brif ddinas am y cyfnod nesa. Mae'r treichfyd yn dweud heno nad oedd hwn yn bender fyniad hawdd o herwydd bod y hefyd yn cynnwys y brif ddinas. Careg filltu'r dywyll arall meddai fe, ond yn y diwedd ddim dewis gan nhw fe ond gweithredu er mwyn ceisio atal y sefyllfa rhag mynd o ddrwg i waith. Cyfyngu ar hawliau pobl i deithio ddim cael gadael yr ardaloedd yma ond i bai bod yna reswm dilys gwaith neu addysg. Ac wrth gwrs y syniad o sgwigod yn dod i ben, dim hal cyfarfod a pobl o gartrefu eraill dan dro o hyn ymlaen. Ar hybydd yna, i dair sy'r arall, Bro Morganwg, Tor Fain a Castellnydd Port Talbot y gallu nhw hefyd fod o dan glo erbyn chwech o'r gloch no sîl. Fe wnei draw nawr at David Grindy yn llanelli. 
Diolch aled yma, iechyd cyhoeddus Cymru'n deud i bod nhw'n disgwyl rhagor o achosion newydd yma yn llenelli yn ystod y dyddiau nesaf. Mae dwi ganolfan brofi newydd wedi agor yn y dre er mwyn cynnal rhagor o brofion COVID-19. Ond mae hi yn bwysig i bwysleisio. Nid llenelli yn unig mae'r cyfyngiadau yn effeithio hynny nhw. Nid un llenelli i gyd, mae'n 13 o wordiau y cyngor ar yr hester. Llefydd fel dafen, fel un fwyl a hengoed, ond nid llefydd fel porth tywyn. Ond y rhybydd clir ydy os nad ydy pobl pobl yn dilyn y cyfarwyddiadau newydd i geisio ar afu lledeiniad yr haint yn yr rhan yma o'r de o'r llewyn cyfyngiadau sy'n cael eu cyflwyno o nos y fory ymlaen. Mae hi'n bosib iawn y gallai'r cyfyngiadau cael eu ymestyn ymhellach. Nid yn unig yma yn llanelli, ond drwy weddill sy'r gyrfyrddyn hefyd. David Grundy yn llanelli ac aled heiw yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwedodd adeiladwr o gyrfyrddyn o'r Phlis y Goron Abertawe nad oedd bwriad gydag e i lofruddio i ffrind, ond i fod yn ceisio codi ofn arno am i fod yn cael perthynas gyda'i wraig. Yn ôl Andrew Jones roedd wedi ceisio esgus fod Michael O'Leary wedi lladd i hun am i fod mewn cyflwr o banig ar ôl i Mr O'Leary gael ei saethu yn ystod ffrwgwd. Gyda'r manylion nawr dyma Aled Schofield. Dywedodd Andrew Jones wrth y llys i fod wedi anfon cyfres o negeseion at Michael O'Leary o ffôn i wraig er mwyn i ddenu fferm cyn coed. Cuddiodd tu ôl i fyn ar y safle tan i Mr O'Leary gyrraedd. Yn ôl Mr Jones oedd ydym yn ar reiffl gydag ei godi ofn arno, pan gyrhaeddodd Mr O'Leary fe danio ddwy ergyd i'r ddeiar. Gofynnwyd i Mr Jones a oedd eich i bwriadu saethu Mr O'Leary yn farw, na oedd ateb Andrew Jones. Yn ystod ffrwgw, dywedodd Andrew Jones bod y gwn wedi tanio ac fod Michael O'Leary yn farw. Fe lapio dde Mr O'Leary mewn plastig a'i roi yng nghefn ei gar, cyn penderfynu symud cerbyd Michael O'Leary am bod tracer arno. Fe ddwedodd Andrew Jones wrth y llys i fod wedi gwisgo sgidiau Michael O'Leary cyn gyrru i gerbyd nisan y fara i'r maes parcio hwn ger afon tywi. Yna fe gerddodd i mewn i'r afon yn gwisgo'r sgidiau ac anfon neges at deulu Mr O'Leary er mwyn rhoi'r argraff i fod ydy lladd i hun. Fe welis i gyfle oedd geiriau Andrew Jones i'r llys. Ar ôl seiclo nôl i'r ffarm dywedodd Andrew Jones i fod ydy gyrru i'w gartre yn heol bronwydd a thynnu'r corff o'r car ar ddarno dir diffaith ar y safle. Fe gynnodd dan i waredu'r corff yn oriau man y bore ar y nawfed ar hugen o Ionawr. Gosododd gorff Mr O'Leary ar ben pentwr o balets pren a'i losgi gan fwy dor tân a thanwydd a gyda chymorth ffaniau electric. Gosodwyd y gweddillion oedd ar ôl mewn sgip yn ôl Mr Jones. A dych chi'n dyfaru unrhyw beth oedd cwestiwn i fargyfreithiwr? Dwi'n dyfaru llawer oedd i ateb. Croes holwyd Mr Jones gan fargyfreithiwr yr erlyniad William Hughes QC am y penderfyniad i beidio herio Michael O'Leary am ei berthynas gyda'i wraig pan ddath i wybod amdano. Roedd yn eisiau symud mlaen oedd ateb Andrew Jones. A di chyfryddio Michael O'Leary mae'r achos yn parhau. Mae dyn pedair ar hugen oed wedi ymddangos yn Llys y Goron yr Wyddgrig wedi gyhuddo o lofruddio dyn i fanc ym Mangor. Mae Brandon Sillens o Fangor wedi gyhuddo o lofruddio dyn sgilyn. Bu farw'r llanc i genoed ar ôl ffrwgwd y tu allan i wester Waverley y penwthnos dwetha. Mae disgwyl i'r achos llawn ddechrau y mis mawrth. Daeth panel disgyblu i'r casliad fod peneth ysgol uwchradd yng Ngwynedd yn eog o ymddygiad proffesiynol anerbyniol drwy neill dio a disgyblu athro. Daeth y cyngor gweithlu a ddysglu i'r casliad fod Neil Foden, peneth ysgol Ffraeus Bangor, wedi trin ar athro yn anheg drwy ei feion gyfan gwbl a fod rhaid canslo taith ysgol. Mae Mr Foden yn dweud i fod e wedi siomi ond yn parchu'r dyfarniad. I benebont ar ogwr nesa. Ar ôl deugen mynedd, mae ffatri beiriannau ffod wedi cael i drysau am y tro ola. Roedd dros fil a hanner o bobl yn gweithio yno pan ddaeth y cyhoeddiad y byddai'r ffatri'n cael y llynedd. Tra bod rhai wedi ymddeol, mae eraill yn gadael i geisio dod o hyd i waith arall, a hynny ar gyfnod anodd iawn i'r economi. Dyma adroddiad Owain Evans. Diwedd y daeth i ffatri ffod ym henebont ar ogwr. Ffatri ddaeth yn symbol o bwysigrwydd y diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru. Rhyw fil o weithwyr oedd yr ôl yno erbyn hyn. Tra bydd rhain ymddeol, bydd eraill yn ceisio dod o hyd i swyddi, a hynny ar gyfnod digon anodd. With the current environment we're in and everything that's going on with, with the pandemic, you know, for me to say, right, I'm going to retrain, I'm going to work in this sector, which is, is going to be able to guarantee me uh, a future income and protection for my family and my, my financial outgoings, it's very, very difficult to choose something, you know, which ticks all them boxes. 
Fe ddechreuodd taith Ford ym Hennebont ar ôl i gyfeillgarwch y prif wynidog Jim Callaghan a Henry Ford yr ail baratoi'r ffordd. Gyda'r diwydiant glo ar drai, daeth y cwmni a swyddi gwerthfawr i ardaloedd oedd eu hangen. Ardaloedd fel cwmllynfi. Mae'r ardal hon wedi bod yn ardal blaw dan flynyddoedd. Effaith cae pethau glo, tybod lot o cwmni e lleol wedi cae. So, o'n nhw'n swyddi da, pensiwn, pawb yn gallu ffordio cael gwyliau bant, tramor. O'n wrth gwrs nawr, dyn ni'n gwybod beth sy'n gwneud eu gweith. Roedd cynifer o bobl yr ardal hon yn gweithio yn y ffatri, fel i bod i'n cael eu hadnabod fel maes teg bach. Yn y maes teg go iawn, mae rhai o fusnesau'r dream poeni am effaith cau'r gwaith. Mae fy ngŵr i, dwi'n meddwl bod pob un o'r dynion yn eu teulu fe, o'n nhw gyd wedi gweithio mewn ffod. Ydych chi'n poeni am effaith cau'r ffatri ar yr ardal? Mae fy jyst ddim yn amser da i fel... I just caught the factory mouth of Velford out of all members with him and I'm sad that. Well, where he bought him Boisek, Dross, Ben, you know, and us, we know where he thought they should come out to Aria near Il Drave or Darlori. We bound the call hit. My stake and bound the call prove other hit. The study had Pethe Eris in Mindamlan or Arino Breed, many voted on another. Mark, whom knew the Sivadli Cron Valley, all he helped people snes. Ond all hynny ddim cymharu a cholli cyflogwr gyfrannodd 3 biliwn o binoedd i'r economi leol dros y ddeng mlynedd wetha. We will be investing as much as we possibly can in the area, in its people, in those potential jobs that we're hoping to capture in the months and years to come. Fe wariodd Llywodraeth Cymru arian mawr ar y safle hwn ger ffod i geisio denu cwmni unios, ond ddeithon nhw ddim. Mae'r rhain dadle fod angen gwneud pethau wahanol o hyn ymlaen. Mae'n canodd o filod y gwmnïau lleol yn Nghymru, gwmnïau bach, tua 200 fil yn ynw, a dwi'n meddwl yn o fyth soddi'r arian yn y cwmnïau yn em. Mae hynna'n llawer iawn mwy cadan yn ymlaen ni. Diwedd y daith i ffod ym Hennebont. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid mynd i gyfeiriad gwahanol i sicrhau swyddi yn y dyfodol. Mae grŵp a benodwyd gan Blaid Cymru i edrych ar annibyniaeth yn dweud y dylid cynnal dau refferendwm ar ddyfodol Cymru o fewn y deyrna synedig. Dan arweiniad y cyn aelod seneddol Elfyn Llwyd, maen nhw'n dweud y dylai unrhyw lywodraeth Blaid Cymru yng Nghaerdydd, cynnal refferendwm aml ddewis er mwyn casglu barn y genedl. Cyn cynnal refferendwm llawn ar ddyfodol y wlad. Byddai Comisiwn Cenedlaethol yn cael ei sefydlu er mwyn helpu pobl i ddeall y broses. Wel, mae Fflyr Jones i'n oelod ar grŵp yma yn y stiwdio nawr i sôn mwy. Nos wedda i chi. Nos wedda. Um, Dwi ddim yn syndod falle fod grŵp wedi i benodi gan, gan Blaid Cymru o Blaid Annibyniaeth. Beth yn union sy'n newydd yn yr adroddiad yma? O mae yna lawer o bethau sydd yn newydd, a mae'n bwysig nodi mae um, Comisiwn Hydbraich o Blaid Cymru oedd hwn. Um, dda'r un i mae'r rhai o'r aelodau wrth gwrs yn, yn garedigion y Blaid, ond llawer iawn ddim, a hefyd wedi tynnu ar lot o arbenigedd gan bobl eraill hefyd, felly mae hwn yn, yn adroddiad um, Hydbraich ac yn cynnwys llawer iawn o um, argymhellion y cyffroes dros ben yn ymar ni. A i dyma'r amser i fod yn sôn am annibyniaeth ni mewn cyfnod rhyfedd iawn y ynghanol pandemig, os na alw am annibyniaeth ar hyn o bryd? Wel, fel denu gwybod, mae'r galw am annibyniaeth a'r trafod ar am annibyniaeth wedi codi'n fawr iawn ac ydy cynyddu'n fawr iawn yn yr misoedd dwytha yma. A dwi'n meddwl bod um, y ffaith bod genon ni'n sefydliadau democrataidd yn hunain y ma yng Nghymru wedi bod o gymorth mawr i ni yn ystod y pandemig. Felly, um, mae'r canrannau o bobl sydd â diddordeb neu sydd yn, yn chwilfrydig am uh, annibyniaeth wedi codi'n arw. Um, felly, i mi, mae yn ymddangos fel rhywbeth falle, Bydd yn rhoi dipyn bach o archwaith a gobaith i bobl yng nghanol amser digon tywyll. Dych chi'n cymryd felly bod, bod y gan ran wedi cynyddu dros y misoedd dwi'n ddweithio, achos nôl y mis ma hefyd rhyw bump ar hugain y cant o oedd y blaid a annibyniaeth, bydda hynny nawr gram i falle bod yna dipyn o le i fynd eto. Ie, yeah, oedd y pôl dwytha welais i yn sôn am tua 30 y cant, um, ond hefyd um, mae'r ffigur y dipyn yn uwch tas y pobl yn cael eu persuadio o bydde modd aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Felly mae'r ffigur yn arbennig i'r criw iau um, i fyny i 25 yn 
drwy beth oedd y pump deg wyth y cant um, o blaid tasem oedd aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Ac wrth gwrs, den ni'n gwybod bod hynny'n am hosi bar hyn o bryd, ond chbod, mae, mae'n ei ddiddordeb yn bendant a mae grwpiau fel IES Cymru yn gwneud gwaith hefyd ar, ar lawr gwlad yn dydyn yn, yn ennyn uh, trafodaeth ag ati. Dos na ddim sôn yn yr adroddiad ynglyn â pa fath o arian fyddai'n cael ei ddefnyddio petai pe pe annau byniaeth yn, yn digwydd. Pam felly? Mae'r adroddiad yn eitha um, uh, eangfrydig o safbwynt yr ochr ariannol. Um, mae hwn nhw'n rhywbeth sy'n codi ben dro ar ôl tro ond ydy o safbwynt bod, bod ni ddim yn gallu ariannu'n hunain. Ond be mae'r adroddiad yn wneud ydy dangos um, nad nid bod ni'n rhyd lawd ar hi fach ydy o bod ni, methu, bod ni ar hyn o bryd ddim yn gallu uh, gwneud hynny. Ond mae'n fwy wneud efo'r ffaith bod ni wedi bod mewn system sydd yn edrych i ddinas Llundain ar y cyfan drwy'r amser. Felly um, mae'n el lawer o syniadau newydd a diddorol iawn um, sut i godi arian, trethu newydd ag ati i sicrhau annibyniaeth. Na ni, Fleur Jones, diolch yn fariawn i chi am ddod mewn ato ni heno. Diolch. Ers dros hanner camrydd, mae canolfan ddarlledu BBC Cymru fan hyn yn Llandaf wedi bod yn gartre i raglenni mawr y cyfnod. Mae'r adeilad i hun ar fin tawelu wrth i'r staff ola symud i bencadlys newydd yng nghanol Caerdydd, a'r rhaglen yma yn i plith. Ond cyn symud wrth nos nesad, dyma gyfle i glywed gan rai sy wedi meithrin gyrfaoedd yma ac i gofio ychydig o'r sioe mawr. Dyma Hugh Thomas. Ar y goriad swyddogol, ym 1967, y dywysoges Margaret wnaeth godi i'r llen ar y deilad arloesol. A dros y blynyddoedd, daeth yn gartref i raglenni mawr adnabyddus. Croeso i Billy Dowcar. Ac o'r stiwdio ma mi fydd y Billy Dowcar yn hedfan bob wsnos. Roedd yna raglenni i blant. Ac rwy'n cofio nawr, i meddwl bod ni'n fechgyn mawr. A ffefrynau sydd wedi para am oes. Mae rhan fawr o yrfa Betty George wedi bod ynghlwm ar ganolfan ddarlledu. Dwi cofio pobl yn ymfarchio yn y ffaith bod nhw'n gweithio mewn lle efo'r hyn achos oedd e'n mor fodern ac uh, oedd y dechnoleg ddiweddara uh, yno. Ac uh, yr hyn nhw'n i'n deimlo ar y pryd oedd bod ni gyd yn un teulu mawr cytun, felly bod fi'n edrych drwy sbectrol uh, liw dwi fy gwybod, ond dyna'r teimlad ar y pryd. Ar y cychwyn, fi oedd hi'n un o'r ychydig ferched yn yr ystafell newyddion, cyn dod yn brif gyflwynydd ar raglen newyddion. Os fe'n dda i chi? Y cwestiwn... Dda i ddim yn dod yn agos i'r lle, pan fydd y lle yn cael ei ddymchwel, yr ymwod i'n basio fe'n aml. Um, ond, chymod, mae'r atgofion, mae geni uh, lawer wrth gwrs o um, atgofion personol hefyd um, am uh, hynny'n bwysig iawn. Dda i fi'n gwybod fe'n gwestiwn topi o fi'n, ond beth wyt ti heno? Plymer. <laughs> Yn y saith deg er oedd sêr mawr y cyfnod yn crwydro coridorau yn Llandaf. Roedd hi'n gartref i raglenni i Gymru ac i'r rhwydwaith hefyd. Nos oedd dda mewn pedair awr fe fydd y blychau pleidleisio yn y refferendwm datganoli yn cae. Ac fel canolbwynt i raglenni newyddion S4, mae straeon mawr y dydd wedi paratoi a'i darlledu o Llandaf. Pan benderfynodd Ray ac Elaine Pai werthu i ti yn rhyw baina? Fydd ddechreuodd Mena Richards ar ei gyrfa yn nyddiau cynnar Radio Cymru a rhaglen heddiw ar ddiwedd y saith degau. Fel y daelad, mae'n uh, y daelad pwysig o'r annau benser niaeth, ond hefyd, wrth gwrs, beth oedd yn digwydd yn yr y daelad, oedd yn cyfri, bod gymaint o gred i grwydd yna, gymaint o dalent. Pan daeth hi'n ôl fel rheolwr BBC Cymru i gyd yn y flwyddyn 2000, roedd hi wedi synnu braidd, Ond ni ddim yn disgwyl byddai hynny'n digwydd i fi beth, achos pan eis i o yma, um, faint, bron i gyn mlynydd cyn hynny, uh, fe wedodd un o fosys y BBC wrth ei, na fyddwn ni byth yn dod nôl i'r BBC oherwydd bod ni'n bo fi'n brydach chi'r gorfforaeth, ond dyna fe. Tidlai'n reg, diod i bawb, priodos ydy hwn, nid angladd. Yr archif sy'n llawn ffrwyth y cynyrchiadau gafodd i ffilmio yn Llandaf, ac wrth baratoi i gair drysau ar hen y deilad, Mi fydd atgofion o'r rhaglenni hynny yn cadw'r gynolfan ddarlledu yn y cof. Y chwarae o'n sinesag yr alwri. Diolch, Sara, ac rydyn ni'n dechrau gyda seiclo, achos ym hen wythnos, bydd Geraint Thomas yn llygadu i ail y goron tôr wrth i ras y Giro d'Italia ddechrau. A pha ffordd well yw baratoi ar gyfer y ras honno, na ras yn erbyn y cloc, ym hen cymbwriaethau seiclo ffordd y byd yn yr eidal. Roedd dysgwyl iddo ddisglerio a dyna'n union wnaethau.
Llegadu ras y giro d'Italia am ageraint Thomas Eleni. Y ras yn erbyn y cloc yn imol a heddi yn ganolog i'r paratoadau hynny. Gyda thri o gymalau'r giro yn rasus yn erbyn y cloc, roedd y ras 32 km heddi yn gyfle gwych i asesu ffitrwydd y Cymro. Haneli fod ymhlith y deg i chau oedd y cyn dechrau ras, hanner ffordd o gwbas y cwrs Thomas oedd y cyfle yma. Rwy'n gorffen yn ail yn tyren o adriatic o yn gynharach yn y mis, roedd i'n amlwg i fod yn symud i'r cyfeiriad cywir, ond oedd i berfformiad ar y beic heddi yn rhyfeddol yn croesi'r llinell derfyn bron i funud yn gynt na'r beicwyr cynnar. Mater o aros oedd hi wedyn. Y gŵr lleol ar ei dalwr Filippo Gana enillodd gyda Fultfan Art yn ail a Stefan Cung yn drydydd, pedwerydd oedd Thomas. Today I was riding completely blind, and, uh, but yeah, the legs seem pretty good. Um, pace judgment isn't too bad really, I guess, considering, so... Uh, but yeah, the TTs are obviously important in the Giro, so uh, yeah, it's looking good for that. I thought of fun and bedwere that or the medal when and show an east where we watch Bobo with a site on the medal might just and Dan or Spine to them, power to what I would demand. And then with the Guinness to the with no side with that or head carry the waist either to a defense of it. Um, I do show sure that in a play back more your um or back more your head there either and um. I mean, I'm a Jew at Italia, I was just in the South. Oherwydd gan y nath ennill wel oedd wedi bod yn paratoi'n union gyrchol ar gyfer y ras yma. Ac yn ar ddau arall o'i flan, ydi bod yn y Tour de France felly wedi coesau nhw yn gryfach. Ond adeiladu'n araf mae yn neud ar gyfer y Giro d'Italia, i efi na elfen o rwystredigaeth na doedd ar y podium. Ond os yw e'n cam i mlaen ac yn llwyddo yn y Giro, fydd e'n bles dros ben. Ym henwthnos bydd geraint yn ôl ar i feic a chymal cyntaf y giro yn disgol, y freiddo i dwennill ail y gran tôr yn symboliad. Mae yna un gem yn uwch gynghrair bildrod Cymru heno gyda gabrystwyth sy'n drydydd yn ymweld a pharc leithym. Di sgôr ydy hi rhwng y dre newydd ac a brystwyth. A chofiwch y bydd y gem rhwng ffleint ar balau gweld y man fyw ar espadwr ac fori yr haglen i ddechrau am hanner awr wedi pump. Sara. Well, the bydd Ellis Roberts yma gyda'n bulletin hwyr ni am 5 munud i nawr. Tan hynny felly, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni a nos da i chi. Nos e thai chi. Wel, si i chi nifer ohonna ni'n ystod y dydd heddiw ma. Er yn ddigon oer mewn gwyntoedd maen, ond mi welodd nifer ohonna ni'r heilw yn hefyd. Golwg fa fendi gedig fan hyn ar gyrion a byr tawe yn gynharach. Yn ystod y penwthnos rwan, mi fyddi'n ddigon sefydlog yn si i chi nifer ohonna ni cymnoda braf er y barhau ddim ond ddigon oer. A mae'n ehwch ni achos bod na lifa er yn tarddio'r Arctic ar hyn o bryd yn yn cyrraedd ni fel gwyntoedd maen gogleddol fyddi'n teimlo yn oer, ond dan ddylanwad y gwasgedd i chael mi fydd i'n sefydlog, ond yn barod mae'r jetli fran crafhau yn plymio tu ar de, felly erbyn canol wrth os nesa mi fydd i'n troi'n ansefydlog yn unwedig erbyn dydd merched a dydd iau. Ond gyntaf ta yn ôl yn i at fab hyn yma, amball gawod y parhau yn cyrraedd ni'n ystod yr oriau nesaw'r gogledd, ond erbyn dros nos mi fydd i dipyn yn sychach, yn gliriach, felly'n debyg i neithiwr, mi fydd y tyma heredd yn disgyn yn agos at yr hewbwynt yn y mana mwyaf cysgodol, chydig o farig neu lydrew yn debygol o ffurfio, ond y fwy gwyntog ac yn fwynach wedyn ar hyd yr arfordiroedd. Felly bora fory yn ddechreuad gwyntog, er yn sych ac yn braf ar y cyfan ac yn ddigon oer, dim ond amball gawod brin ac yn ystod y dydd mae'n mynd i barhau yn sych, cyfnoda braf, gwyntoedd maen gogleddol eto, felly'n teimlo yn ddigon oer rhwng 20 ac 14 gradd silsiws. Erbyn ddydd sil, os fyddwch chi allan yn crwydro, mi fydd i'n hyfryd, mi fydd i'n sych, yn braf, yn hyulog i nifer ohonna ni, y gwynt dipyn yn y sgafnach a felly'n teimlo a chydig y fwyd y minol 15 gradd ar uchaf. Ddydd llun yn dechran sych ar yn gymylog, mi fydd yna lawer erbyn y prynhawn, yn fwynach, yn y troi'n ansefydlog, erbyn canol yr wythnos. Nos with that.